Estar aquí reunidos debe tener muy, muy contento al fraile de la calavera desde el cielo, desde donde nos observa. Porque no es sencillo que la obra de un hombre como Fray Antonio Alcalde una a dos ciudades que están del otro lado del océano. Ese es el tamaño del legado de Fray Antonio Alcalde. El poder estar hoy aquí dándole este nombre a este espacio que representa tantas cosas, creo que debe ser motivo de alegría y de satisfacción para todos aquellos mujeres y hombres que desde hace muchos años construyeron las bases del hermanamiento entre nuestras ciudades, pero sobre todo que han luchado desde sus trincheras para poder honrar la memoria de un hombre que tanto le aportó a nuestra ciudad y a nuestro estado. Recuerdo con mucho gusto la administración del entonces alcalde Enrique Alfaro, que entre otras obras emblemáticas de nuestra ciudad, precisamente recuperó este jardín botánico, hoy llamado Jardín Botánico Villa de Cigales, pero que además de ello, la que era la avenida más caótica que teníamos en la zona metropolitana de Guadalajara, conocida como Avenida 16 de Septiembre, se transformara para convertirse en un paseo semi peatonalizado, ciclista, para gozar la hermosura que tiene Guadalajara, 481 años de su fundación, y hoy podemos caminar y gozar de Guadalajara gracias a estas obras emblemáticas. Cuando uno ve con el paso del tiempo cómo esa gran obra fue deteriorándose, es cuando más cobra sentido una intervención a fondo para poder actualizar una infraestructura que cuida lo más valioso que tenemos, porque si algo nos enseñó la pandemia es que no hay otra agenda que sea más importante que la de la salud. Y podemos hoy mostrarles lo que se hizo de intervención aquí, en el Jardín Botánico, que fue una obra de recuperación urbana que es más allá de ganar un parque para la ciudad. Representaba la dignificación de un espacio público que cumple con muchas funciones. En estos últimos dos años hemos sido testigos de una importante inversión a cargo del gobierno del estado de Jalisco en términos de poder dignificar este importante hospital que dada su antigüedad había tenido un deterioro progresivo y hoy los hospitales civiles de Guadalajara están a punto de estar completamente renovados sus salas cumpliendo todos los estándares que, que se requieren para la atención y el funcionamiento de un hospital. Y para mí es muy importante venir aquí a conocer desde Cigales la obra que aquí tenéis, un parque que dio vida, un parque que, con el que se elaboraba toda la botica de, de este ingente hospital, pues permítanme que yo me lleve en mi corazón una semilla que pueda sembrar allí entre mis conciudadanos, a todos los que amamos Cigales y a todos los que amamos a Fray Antonio. Es un día para celebrar el hermanamiento entre nuestras ciudades para poder celebrar la manera como ha trascendido la obra de alcalde con el paso del tiempo y sobre todo creo que podemos estar tranquilos de que cada uno de nosotros en nuestro ámbito de responsabilidad estamos haciendo la parte que nos toca para que esa obra pueda actualizarse y pueda cumplir con la función social que en su momento tuvo y que debe de seguir teniendo el legado de Fray Antonio Alcalde. Gobierno de Jalisco.